，不知当讲不当讲，你已经偏离原来的路线了。最近几天，全国各个企业都在往武汉捐赠物资。我现在在汉阳转口的康师傅食品厂，呃，他们今天要给呃武汉各个医院捐赠矿泉水、饮料、方便面、食品这些物资。一会儿会有志愿者车队呃来运送这些物资。我们这边是三千九百件那个矿水，然后还有几百件是。那个饮料一共一共是四千二百四十件。现在我们已经看到，在工厂的门口已经停了很多私家车，这应该就是，呃，过来运送物资的志愿者车队。这些车主是怎么联系起来的呢？我们有志愿者群，志愿者群，志愿者群。嗯，大概今天有多少志愿者过来？还有几十台车吧，现在来了大概二三十台吧。待会是怎么分配呢？就是到我们有一个表格，有个表格，然后表格里面有哪些医院，然后送多少东西，都然后具体到每个人，我们这边会做统计，统计完了之后再来发布。跟医院那边也有对接好，对，有对接。然后我们的防护装备的话，待会就送过来，送过来，然后在出发之前，就每个人都穿防护服。Oh, why you do this? Because I am, I live here. How many years? Seven years. If you don't see them wearing protective gear, you can't imagine that this is in a global pandemic. And it's because of this, these strangers walked together. Hello, Sanzan. Hello, Chindian. 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 我跟随一批送方便面的志愿者车队前往武汉陆总医院，这是我在封城以后第一次过长江大桥。就在旁边，一辆运送物资的中通快递大货车也在卸货。刚才我拍完志愿者送物资以后，我在我在车里坐了很久。啊，有一个以前的同事朋友，他给我发发过来一条信息，他说：“我现在是属于呃一种不正常的应激亢奋状态。”然后我想了一下，好像是确实是的。最近我没有好好的休息，也没有怎么好好的吃饭，所以从那一刻，我突然感觉自己好好累啊。我现在来到这家酒店，叫粤东方酒店。这家酒店负责人叫肖亚新，是这次酒店联合为医护人员提供免费住宿的发起人，并且很快建立起一个有三百多名志愿者的微信群。他的事迹被多家媒体报道以后，许多民间企业纷纷联系他捐助物资。他再通过这群志愿者分发物资到各家医院。我们这个群里有三四百人，我可以确定武汉有四五万志愿者都在为这个疫情做贡献的。接送医护人员、运送物资，如果找不到渠道的话，我们也会自己筹筹集资金，采购一些医医护用品。首先要保护自己，才能保护我们服务的对象的安全。对，有没有感到过害怕呀、啊、或恐慌那些？肯定有害怕，也肯定有恐慌，但是我们不能跑啊，我们不能躲啊，我们毕竟是武汉人，这是我们的城市啊